കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണം ഇനിയും ശക്തമാക്കുമെന്ന് പോലീസ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്തരക്കാരെ കോവിഡ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയക്കും അവശ്യ സാധന വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ പരമാവധി ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാക്കണം ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിലവിൽ കോൾ സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവശ്യ സാധനങ്ങളും മരുന്നുമെല്ലാം ഇവയിലൂടെ ലഭിക്കും ഈ പേര് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു ഐ ജിമാരായ അശോക് യാദവ് വിജയ് സാക്കറെ എന്നിവർക്കാണ് ജില്ലയുടെ ചുമതല സബ് ഡിവിഷൻ തല ചുമതല മൂന്ന് എസ് പി മാർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി മനോജ് മയിൽ ചേരുന്നു മനോജ് കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് ടൗണിൽ നിന്നുള്ള ഷിനി ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ എല്ലാ കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളോടും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയുള്ളത് പോലീസിൻ്റെ വ്യാപകമായ പരിശോധന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ചെട്ടിപ്പീടികയിലാണ് ഈ ചെട്ടിപ്പീടികയിൽ പോലീസ് എല്ലാ വാഹനങ്ങളും പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് പോലീസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ സത്യവാങ്മൂലങ്ങളും പരിശോധിച്ച് മാത്രമേ ആളുകളെ കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്കുകൾ അടക്കമുള്ള ആളു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് കർശനമായും തടയുകയാണ് പോലീസ് കാരണം ബാങ്കുകളിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഇന്ന് അവധിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ സഹ ജില്ലാ ബാങ്ക് കേരള ബാങ്കിലേക്ക് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കേരള ബാങ്കിലേക്ക് മാനേജറും കേഷറും മാത്രം പോയാൽ മതി എന്ന ഒരു നിലപാട് പോലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിരവധി ബാങ്കുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെയും ഇപ്പോൾ പോലീസ് ചെക്ക് ചെയ്തു അവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തി വിടാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനോടും അവരോടും പോലീസ് വിശദീകരണങ്ങൾ തേടുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെട്ടിപ്പിടികൾ കാണുന്ന ഈ വാഹനങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് അത് പോലീസിൻ്റെ പരിശോധന ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചരക്ക് ലോറികൾ ഒപ്പം തന്നെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കാറുകൾ എന്നിവ അവശ്യ സർവീസായി അവശ്യ സർവീസിന് വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്ന ഒരു സത്യവാങ്മൂലത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും പരിശോധന കർശനമായി തന്നെ തുടരും എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അത് കടുപ്പിക്കുക സമൂഹ വ്യാപനം എന്ന വലിയ ഒരു ഭീതിയിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല ഉള്ളതെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ ജാഗ്രത വേണം എന്ന് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞിരുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കണ്ണൂരിനെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് മാറ്റിയത് കാസർഗോഡിൻ്റെ മാതൃകയിൽ കാസർഗോഡ് ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയ എറണാകുളം റേഞ്ച് ഐ ജി ആയിരുന്ന വിജയ് സഖാറയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിൽ കണ്ണൂരിൽ വരികയും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിൽ യോഗം ചേരുകയും തുടർന്ന് ഈ യോഗത്തിലാണ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ല പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് ഇന്ന് മുതൽ അത് വളരെ കർശനമായി തന്നെ നടപ്പാക്കുകയാണ് പോലീസ് ഷിനിത് മനോജ് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിൽ തന്നെ വലിയ കർശനമാണ് ഉണ്ടാകുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുമെന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളാണ് കടത്തി വിടുക ആരൊക്കെയാണ് പോകാൻ സാധിക്കുക യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളും നിലവിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആരെയും കടത്തി വിടില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വരുന്ന ആളുകളെ അവർ കടത്തി വിടുന്നില്ല ആശുപത്രിയുടെയും മറ്റും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനുമായി വരുന്നവരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മടക്കി വിടുന്നത് കാരണം ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിയുടെ പേരിൽ ആരും കണ്ണൂർ ടൗണിലേക്ക് വരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോവുക എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം പോലീസ് നൽകുന്നു എല്ലാ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാറുകളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകൾ കാറുകളിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതും പോലീസ് മാറ്റുകയാണ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ നിന്നും ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് ആളുകളെ മാറ്റിയിരുത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഈ കർശനമായ പരിശോധന നടക്കുന്നത് ഏതായാലും
മനോജ് നമുക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇതിന് എന്നാ എന്താണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അധികൃതർ എന്താണ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു സമ്പർക്ക സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ അല്ല കൂടുതൽ പേർക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ആശങ്കയ്ക്ക് വകയുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആശങ്ക വേണ്ടെങ്കിലും വലിയ ജോതിലുള്ള ജാഗ്രത വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നിലപാട് ജാഗ്രതയില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് പറയുന്നു നൂറ്റി നാല് പേർക്കാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ ആശുപത്രി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ജാഗ്രതയില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്നതിന് വലിയ തെളിവുകൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഗൾഫിൽ നിന്നും വന്ന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം പ്രകടമായ ഒരു രോഗലക്ഷണവും ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൂടി രോഗം പിടിപെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന എല്ലാവരെയും മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം വന്ന എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എത്തിയത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇന്നലെ തന്നെ രോഗം പിടിപെട്ടവർ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊൻപതിന് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്ന ാണ് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണവും ഇന്നലെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഇല്ലാതിരുന്ന നേരത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ജില്ല അല്ല പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാതിരുന്ന കുന്നോത്തുപറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഏഴോം ഏതായാലും ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചതോടുകൂടി ഈ പഞ്ചായത്തുകളിലെല്ലാം കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നു നേരത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ പതിനെട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏഴോ പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മാങ്ങാട്ടിടം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല കതിരൂർ പഞ്ചായത്ത് അവിടെ നിരവധി കേസുകൾ ഉള്ളതാണ് ന്യൂ മാഹി പഞ്ചായത്ത് അവിടെയും അതീവ ജാഗ്രത വേണം എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ജില്ലാ വ്യക്തമാക്കിയ സ്ഥലമാണ് അതൊന്നും ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലേക്ക് നേരത്തെ വന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയ സ്ഥലമാണ് അതൊന്നും ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലേക്ക് നേരത്തെ വന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഇറക്കിയ ഒരു ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഈ പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതീവ ജാഗ്രത വേണം വേണ്ട പ്രദേശം മനോജ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കടകളൊന്നും തുറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നേരിടില്ലല്ലോ ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ഒഴികെ മറ്റൊന്നും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്ന കർശന നിർദ്ദേശം തന്നെ പോലീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് പോലും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് പോലും തുറക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് അതായത് ഹോം ഡെലിവറി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഹോം ഡെലിവറി സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് മരുന്നുൾപ്പെടെ എല്ലാം എത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ആ സംവിധാനം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരും പറയുന്നത് അത്തരത്തിലേക്ക് ഈ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും അതികഠിനമായി തന്നെ നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ പത്ത് പേർക്കാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രോഗം പിടിപെട്ടത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ജാഗ്രത കൈവിട്ടാൽ അത് സമൂഹ വ്യാപനം എന്ന വലിയ ഒരു ഭീഷണിയിലേക്ക് പോകും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കാരണം കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഏപ്രിൽ ഈ ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് അത്രയ്ക്ക് അത്രയും അധികം ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം നമ്മൾ സമൂഹ എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇത്തരത്തിൽ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടും അത് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ വേളാപുരത്ത് രോഗം ബാധിച്ച യുവാവിനെ ഒരു ബാർബർ എത്തി മുടിമുറിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്
തീർച്ചയായും കണ്ണൂരിൻ്റെ ഒരു മാതൃക അത് സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു നയം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പോയത് ചെറുവാഞ്ചേരിയിലുണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതായത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടത് എങ്ങനെ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു അന്വേഷണം വളരെ കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിലാണ് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായത് ഒരു രോഗലക്ഷണവും ഇല്ലാതിരുന്ന പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനിൽ നിന്നാണ് ഈ രോഗം പടർന്നിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്ന് എന്ന ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് എത്തുകയായിരുന്നു അതേ തുടർന്നാണ് വീണ്ടും ഈ പരിശോധനകൾ ഇങ്ങനെ വ്യാപകമാക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കോവിഡ് അവർ കോവിഡ് വാഹകരാകാം എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിൽ കണ്ണൂരിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് എത്തിയത് അതാണിപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും വ്യാപകമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയ എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കുക എന്ന ഒരു തീരുമാനം അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുനയമായി മാറിയത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു ജാഗ്രതയാണ് നമ്മൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ ഇത്രയും കൂടുതൽ ആളുകളെ ഈ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് അതിസൂക്ഷ്മമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അവർ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ വിജയം കൂടിയാണ് ഇവരെ ഈ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാത്ത കോവിഡ് രോഗികളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിജയം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് അധികൃതർക്ക് തന്നെയാണ് ഷിനിത്ത്